On fait une petite pause sur la route parce que on n'a pas encore eu l'occasion de s'arrêter pour prendre un café. Et en fait, euh, non, il est là où il Et en fait, ici, euh, c'est assez marrant. Je vais te montrer comment, euh, comment tu peux prendre le café euh, sur place au bord de la route. Ouais, c'est bon, j'ai les clés. On voit ça souvent dans les villes et donc euh, on pensait qu'on n'allait plus en voir depuis euh, pendant un petit temps mais là on est au milieu de nulle part. Alors vraiment là au milieu de nulle part. Mais tout le monde. Il y a une super vue et j'ai vu que tout le monde était arrêté. Du coup on s'est demandé pourquoi. Et en fait ils vendent de... des fruits, je crois que c'est des nectarines. Et juste à côté, il y a la machine à café. Ouais, elle est juste là, dans la voiture. Tu vas voir. Jouge Jouge, Jouge café. Sans sucre. Sucre. Et donc là, il y a la machine à café. Juste là. Les petits snacks, si tu veux quelque chose avec. Et en fait, c'est dans la voiture. Il y a toute l'installation ici. Non, la voiture. Ah bon, la voiture elle tourne. Ah ouais. D'accord, j'ai pas capté. La voiture elle est en train de tourner en fait. En fait, elle est tout le temps en marche. Ouais, c'est ça. Tu veux un petit gâteau allez Ouais, peut-être un petit, un petit cookies. Alors, ce café Ouais, Ouais, pas mal hein. C'est un petit peu bruyant comme on est au bord de la route, mais on a quand même une super vue là derrière. Hein. Et comme toujours ici, tout est tourné au bord de la route. Ouais. Mais à chaque fois dans les cafés, on trouve que les. Enfin, on a remarqué ouais, ça. Euh... Dire. À chaque fois, les gens hey. regardent la route, alors que derrière eux, ils ont une super belle vue, mais ils préfèrent regarder les voitures passer. Des fois, je me dis que on est un peu trop chargé, mais quand j'en vois certains autres, bon, en fait, ça va, hein. on n'est pas tellement chargé. <rire> Petite question c'est savoir comment les moutons sont montés là-dessus ah ouais, ils sont posés là. Ah mais il y en a même dedans en fait. Et comment il a fait pour les amener Comment il a fait pour les amener là aussi Bon, ce petit café, il était super bon. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ouais, il était meilleur que dans certains cafés en France parce que le mec, il prenait vachement soin de sa machine. On voit qu'il il a nettoyé à chaque, après chaque café. Et nous, on est un peu psychopathe des cafés et je sais qu'en France, il les nettoie pas tout le temps les cafetiers, leurs machines. Ouais, et puis euh, tu vois que c'est son petit business, il est trop content, il nettoie son petit truc, il fait son petit café. Et euh, du coup, il voulait même prendre une photo avec nous. Il y avait sa femme, très jolie femme d'ailleurs, qui était là à côté. Et ils ont pris une photo avec nous tous les quatre. Il était hyper content de nous avoir servi un café. Voilà, c'est super bon. Euh... Combien t'as payé Deux cafés et un, un paquet de cookies J'ai payé deux cafés et un paquet de cookies, ça a l'équivalent d'un euro vingt. Un euro vingt Ouais. 14 tirades, donc euh, voilà. Allez, c'est reparti. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarina. Paré au démarrage Allez, on t'emmène avec nous.
parc national d'Ifran. Donc c'est un parc qui n'est pas très visité au Maroc, c'est pas très touristique. Et euh, c'est un parc qui, où il y a énormément de cèdres, donc des grands grands arbres hyper beaux. Et euh, normalement, en... parce que là on est en saison sèche, donc quand il y a la saison des pluies et au printemps, il y a énormément d'eau. Donc il y a plein de lacs et plein de cascades, donc tu peux faire plein de randonnées. Bon, nous, il euh, n'y a plus d'eau. Donc là, on a été dormir au bord du lac où il était censé avoir le plus d'eau et il n'y a pas d'eau. Donc du coup, on va peut-être pas s'aventurer sur un trek pour aller voir les cascades, vu qu'il n'y y aura rien à voir. Mais on va voir un peu, on va aller essayer d'arpenter les, les montagnes, parce que c'est une région assez montagneuse aussi, pour aller à la rencontre des, des villages Amazigh, parce que c'est une région où il y a énormément de populations Amazigh. Donc, les Amazigh, c'est les premiers habitants du Maroc, donc avant même l'Empire romain. Et en fait, ils ont énormément résisté aux Romains d'ailleurs. Et ils ont résisté pendant très longtemps euh, à toutes sortes de colonisations. Pendant l'occupation française, il euh, n'y avait plus le droit de parler la langue amazig, plus le droit de pratiquer la culture amazig et tout ça. Et euh, pendant, après l'indépendance, ça a continué jusqu'en 1977. Et à partir de là, il euh, y a des mouvements qui sont créés pour euh, remettre la culture amazig en avant. Et donc euh, de plus en plus, les gens se revendiquent amazig. Et donc 60% de la population du Maroc se revendique amazig. Et euh, maintenant, tu l'apprends même à l'école publique et tout ça. Mathieu est en train de prendre en photo les singes. Enfin, tu les vois traverser la route. Tu peux que t'arrêter pour les voir. Là, ils sont dans les arbres, c'est ça Ouais. Là, ils sont bien cachés. Hein. En fait, il y avait des chiens qui sont arrivés. Du coup, ils sont tous montés dans les arbres. Je pense que c'est un groupe d'une dizaine de singes. Ce sont euh, des macaques, je crois. Il y en a un juste là dans l'arbre. Et juste au-dessus de mon doigt. Il est trop marrant. Il fait que m'observer. Ils sont pas très farouches. Donc euh, dès qu'on éteint le moteur de la voiture, bah, ils sortent un petit peu de leur cachette. Et c'est toujours très marrant à observer, je trouve. Ces singes, on les appelle les singes de barbarie ou alors les magots. Et c'est une espèce qui est en voie d'extinction, donc il en reste pas beaucoup. Il y en a en Algérie et au Maroc seulement. Donc euh, ouais, c'est une espèce qui est menacée. Euh, au Maroc, elle est aussi menacée par... Euh, le braconnage et le tourisme, parce que y a les braconniers, ils veulent en faire des animaux de compagnie. Et euh, par le tourisme, parce que les gens leur donnent à manger et ça les rend malades et ça les tue. En fait, il y a des endroits où tu es sûr de les voir, parce que à force que les touristes leur donnent à manger, ils reviennent tout le temps. Mmh. Euh, et après, on t'envoie dans le parc d'Ifran. Donc nous, on est dans le parc d'Ifran, donc on roule et puis par chance, on en croise. Mais on n'est pas aux endroits où, sont les... où tu es sûr de les voir. Et alors, selon la légende, si vous voulez savoir la légende, c'est une famille qui se baladait dans le parc d'Ifran qui a, a perdu son chemin et donc elle était en train de mourir de faim et euh, un peuple amazing les a invités chez eux pour leur offrir à manger et c'était le vendredi donc ils leur ont offert le couscous du vendredi et donc cette famille a mangé le couscous et quand elle a été repue elle a, fait, euh, elle a joué avec la nourriture et elle a envoyé des boules de couscous dans le visage de, de la famille berbère qui les avait invités à manger et donc du coup, Dieu les a punis et les a transformés en macaques. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des macaques ouais. dans le parc d'Ifran. La légende des singes d'Ifran. On va mettre les vitesses courtes avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais, tu mets les vitesses courtes Ouais, non, mais là, plus haut, ça monte trop à mon avis. Ouais. Pas de vitesse. Ah ouais. Non, on va vraiment rouler comme un tracteur. C'est vraiment mode tracteur activé quoi. C'est parti Berger là-bas ils ont. Qu'est-ce qu'il faut quand même Je suis sortie pour voir un peu. Les cailloux, si on peut passer ou pas, parce que c'est quand même pas méga beau à voir. On est quand même dans un cadre exceptionnel. C'est ouf. Bon, on va se rendre à un petit village. Il y avait deux routes. Une route plus principale, mais il fallait faire un grand détour. Et euh, une route secondaire, beaucoup plus directe. Bien sûr, on a pris la route secondaire. Mais c'est sympa. On essaye, on teste. Et tu passais tranquille, hein. t'avais au moins euh, 5 cm au-dessus. Hein. T'avais peur qu'on touche le pont 
Ouais, j'avais peur de basculer. Donc j'avais des petites ornières aussi. Ouais, tu peux passer tranquille. Je voulais absolument venir dans ce village pour euh, en fait les parois rocheuses qui se trouvent juste au pied du village qui sont incroyables et euh, bon on n'a peut-être pas pris la route <rire> la plus facile à mon avis il doit y en avoir une plus simple mais euh, elle nous permet d'avoir un super point de vue sur euh, ces parois rocheuses tu as l'impression que c'est comme des écorces je sais pas qui étaient tombées au fil du temps c'est assez saisissant la première fois que tu le vois on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, mais je pense que c'est l'érosion au fil du temps qui a fait que, ben, tout simplement, euh, ces roches sont dans cet état-là. C'est tellement beau. Je sais pas si tu la vois là, la chute. Tout au bout. Tu la vois là Ouais. Wow. Je n'ose pas imaginer comment c'est euh, à la saison des pluies. Ça doit être rempli de cascades. Là, euh, elle est déjà incroyable, celle-là. Elle est super grande. Je pense que ça doit être encore plus impressionnant lorsque tu es au pied des falaises en fait. Mais on y va là Allez, c'est parti. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour, vous parlez français Ah, ça va bien ça va. Les bestéliques Ça va. <rire> on a demandé à quelqu'un où on pouvait aller manger et il nous accompagne. Enfin, c'est nous qui l'accompagnons et c'est lui qui nous guide. Voilà, c'est le restaurant du village chez Fatima. <rire> Je pense qu'on va bien manger le tagine au poulet, légumes poulet. On l'attend avec impatience. Bon, à table. À table, voilà. Oh. C'est trop fin. Merci. Petite salade en entrée. Mais je sais pas où est le cuisine en fait, parce que c'est que ça des restaurants. Ouais, je crois qu'il y a là-bas sa cuisine peut-être. Trop beau. <rire> Choukran, merci beaucoup. Choukran. Tu fais du pain Ouais, il fait péter. Oh là là. Ouais, bon. Vu la taille du tagine, je crois qu'on va s'éclater le bide. Il y a le poulet qui est caché là-dedans. Ça a l'air bien bon. Comment c'est Trop bon. Bon, je suis pas sûr qu'on ait mis des chaussures adéquates. Un Marocain qui nous fait visiter, qui nous emmène jusqu'en haut des cascades, sur le plateau où il y a apparemment cette source. Il y a le Vas-y, passe. C'est joli, hein? C'est joli. C'est fou? Ça fait flipper. Euh... Ah. C'est quoi? C'est le. Il y a le thé. Ouais. Le thé, c'est chaud et je le mets en l'odeur. C'est pas comme du jasmin ah, ou un truc bon. comme ça? Ah, c'est pour les mâles de ventre? Ouais, ouais. Les mâles de ventre. Les mâles de ventre. Le couscous. Le couscous, c'est venu avec eux. Ah c'est ah. ça, c'est du thym ouais. ah. C'est du thym, non mmh. On n'a clairement pas pris de bonnes chaussures. Hein. Tu vois la voiture ouais. 
Ah ouais, trop bien. Trop bien. Et vraiment, les paysages de ce parc, ils sont magnifiques. On a passé la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui à arpenter tous les chemins, pistes, toutes les petites routes. Et à chaque fois, on est vraiment ébahi devant les paysages. Quoi. Tu montes, tu descends, tu découvres des gorges, des cascades, les, les singes. Enfin, ça s'arrête jamais. <rire> Elles sont comment ces pâtisseries <rire> Pâtisseries marocaines, trop bonnes. <rire> Petit dessert. Ça se voit un peu qu'on a fait pas mal de pistes aujourd'hui. Hein. Toute cette poussière. Putain le coup. C'est pas le plus beau spot dans lequel tu t'es lavé les dents Tellement. Bon, du coup, hier soir, on t'a pas expliqué euh, ce qui nous est arrivé euh, tout de suite après parce qu'il faisait nuit noire, donc euh, on n'y voyait plus rien dans la vidéo. Du coup, on t'explique ça ce matin. Euh, ben alors, on s'est posé un super spot, trop content. On a mangé, on a ouvert la tente, on s'est installé, tout allait bien. Et puis, genre là, au moment de monter se coucher, c'est pas une blague, au moment de monter dans la tente, <rire> à tomber de la nuit, il y a une voiture. On voit une voiture au loin et Mathieu me dit Ah oh bah de toute façon euh, la voiture elle va jamais venir où on est hein, parce que c'est une petite voiture elle va rester sur le chemin et tout parce que nous on était un peu sortis du chemin avec le 4x4 et tout d'un coup ben bah quoi la voiture qui vient vers nous De loin je lui dis salam alaikum la personne arrive elle parle que arabe donc euh, impossible de se comprendre et en fait elle appelle son frère qui parle très bien français Allô Bonsoir monsieur Ça va bien et vous et, et euh, qui euh, très gentiment bah, en fait, nous souhaite euh, la bienvenue et me dit que euh, la personne que j'ai en face de moi est en fait le gardien du lac et euh, que simplement bah, il voulait savoir si on allait rester là une, deux ou trois nuits et euh, simplement nous souhaiter la bienvenue que si on avait un problème il fallait euh, l'appeler et que son frère était là euh, parce qu'il était euh, le gardien du lac donc euh, voilà, de nouveau, euh, une belle rencontre parce que du coup euh, bah, on était rassurés ouais. en fait c'est bien de voir quelqu'un euh, qui te dit que tu peux dormir là, en bivouac sauvage. Franchement, je trouve ça assez cool. Ouais. Donc euh, voilà, on lui a offert une petite pâtisserie marocaine parce qu'on en avait acheté la veille. Et euh, voilà, super sympa. Ça nous rappelle euh, un petit peu ce qui nous était passé euh, la fois dernière avec euh, les cinq euh, Marocains qui s'étaient posés euh, juste à côté de nous sur le spot euh, isolé. De nouveau, euh, vraiment une super belle rencontre. Et... Euh... Un bienvenu au Maroc qui est assez incroyable depuis qu'on est arrivé, franchement. Euh, ouais, l'accueil marocain. Euh... On est vraiment touché par la chaleur des, des Marocains. Ouais. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir en vacances au Maroc. Ouais, allez, pourvu que ça dure en tout cas. Mmh. On est dans une région euh, très agricole, donc il euh, y a pas mal de plantations et aussi euh, beaucoup d'élevage. Ils ont euh, des chèvres, des poules. On a croisé beaucoup de maisons qui sont construites avec euh, des briques euh, de terre. Et donc euh, ici, on s'est arrêté parce qu'il euh, y a justement une, une petite ferme qui est en construction. Donc juste derrière moi, il y a une partie existante et ils sont en train de faire une extension. Et juste sur le terrain à côté, on voit qu'ils creusent la terre, ils la mélangent avec de la paille. Ils font des petites briques et ensuite, ils les font sécher euh, au soleil. On, on a mis nos pieds dans l'eau 
dans un barrage pas très loin d'ici. Et en fait, dès que la terre ici, elle sèche, elle est super dure. Est, euh, à mon avis, ça doit être euh, comme une sorte de terre euh, argileuse. Et donc euh, là, on voit très bien qu'ils ont toutes leurs briques qui sont en train de faire sécher. Et on voit à chaque fois que c'est de, euh, de la terre avec un, un mélange de paille. Et dès que ça sèche, mais c'est hyper résistant. quoi. C'est super lourd le truc. Et c'est vraiment c un, c un bloc. Quoi. Alors je pense que tu peux pas faire euh, un circuit plus court que ça. Quoi. Il y a l'autre. Le petit arrosoir avec lequel euh, ils vont euh, bah, mélanger avec euh, un petit peu d'eau et la paille. Et ensuite, ils font tout de suite sécher. Et ça arrive directement euh, sur le chantier juste là à côté. Je trouve ça incroyable comment euh, ils arrivent juste à faire leurs briques sur le terrain à côté de chez eux. La France, la France, la France. On s'est posé 5 euh, minutes ici parce qu'on voulait leur euh, demander comment ils construisaient euh, leur maison et parce qu'on a vu que c'était en chantier et donc évidemment bah, on s'est fait offrir un thé donc là je crois qu'il arrive avec euh, le petit thé euh, marocain <rire> Oui, ça va Au hasard de la France La France, la France Oui <rire> Bon de ce que j'ai compris en fait il y a un mur qui partait de là qui allait jusque là, ici, et apparemment il est tombé il n'y a pas longtemps, donc euh, là ils sont en train de le, de le reconstruire, donc tu vois il y a, les... il y a le petit fil ici, qui vont tendre pour qu'il soit droit et puis après ils vont reconstruire avec euh, toutes les briques euh, qui sont en train de sécher, enfin qui ont déjà séché et qui sont empilées euh, juste là, parce que derrière moi en fait c'est l'étable. Donc il y a une vache, des poules, des chèvres. Ça va, c'est bon, on se fait inviter. <rire> <rire> Chokran, mon ami. Chokran. Ouais, Chokran. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est Ahmed, Mohamed, et toi Khalid. Khalid. Ok, Khalid. Euh, Mathieu. Mathieu. Mathieu et Agathe. Agathe. Agathe Ouais. Oui. oui. Agathe. <rire> Choukran. Yeah. Bon, ben on s'est arrêté pour voir euh, comment ils construisaient la maison. Parce qu'il y avait euh, une petite maison sur le côté où ils construisaient en briques de, de terre. Donc nous, ça nous intéresse vachement. Toutes les constructions en matériaux, euh, avec les matériaux locaux. Et on s'est arrêté, on lui a demandé un peu comment il faisait, tout ça. Et donc il faisait sécher les pierres d'un côté. Après, il construisait le mur. En fait, c'est un mur qui s'est démoli. On est ce qu'on a compris après. Et puis il nous propose quelque chose à boire, il nous dit ah euh, vous voulez boire quelque chose et tout, puis au début on lui dit non non, puis il nous dit si si si. Et donc on s'est dit bon bah il va nous faire un petit thé et tout, et puis il est parti, il est parti un petit temps quand même. Ouais. Nous on attendait, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'il va Est-ce qu'il va revenir à un on moment a, On a hésité un moment à partir parce que bon on est, je sais pas, on est toujours un peu impatient, mais au final on s'est dit que ouais. voilà, il fallait attendre et... On avait déjà lu qu'il ne fallait jamais refuser euh, l'invitation lorsqu'on te proposait un thé. Donc ouais. euh, vu qu'il nous l'a tout de suite proposé et qu'il avait l'air tellement content de nous le proposer, on s'est dit qu'on allait rester et qu'on allait prendre notre mal en patience. Et au ouais. final, c'était pas si mal hein, parce qu'il nous a apporté le thé, le pain, de l'huile, des olives, des œufs. Ouais. Alors il faut dire que tout ça, c'est des produits locaux. Hein. Le pain, ils le font eux-mêmes. Ils ont tous euh, un four dans lequel euh, ils font leur pain. Les œufs, à mon avis, ils doivent venir de ces poules. Oui, c'est ce qu'il nous a dit, ce qu'on a compris. Capri mange la poule aussi. Les, les olives et l'huile d'olive, en fait, ils le cultivent ici. Il y a plein de champs d'oliviers magnifiques ouais. dans, dans la région. Et euh, en fait, c'était un moment de partage, mais tellement euh, naturel que nous, on n'est pas habitués à recevoir ça. On ne savait pas trop oui. comment faire. Et donc, euh, on se dit que, je ne sais pas, il faut quand même qu'on donne quelque chose en... En retour, donc, euh, on avait euh, des petits biscuits, mais qu'on avait déjà entamés. Et on n'avait rien d'autre en fait à, à leur offrir. Et on était un peu gênés. Et je pense qu'en en fait, ils attendaient même pas à, à ce qu'on leur offre quelque chose. Ça leur faisait plaisir. Euh. Ouais. Et on se rend compte aussi euh, qu'ils vivent vraiment euh, très simplement. Et... Ouais, ils aiment le partage aussi parce qu'ils sont contents quand même de discuter avec nous. Non, mais même faut si... que... <rire> Attends, faut quand même que je filme ce qui arrive devant nous là. Enfin, C'est pas mal. Hein. Voilà. Je vais me mettre sur le côté. Oh là là, ce truc Alors là, euh, la définition d'un porte-à-faux, 
coup, voilà, tout ça pour dire que c'était un super moment de partage, même si on n'arrive pas à communiquer comme on peut. Ouais. On est quand même content d'essayer de, de communiquer avec eux. On arrive à dire deux, trois choses et à comprendre deux, trois choses. Et, euh, et vraiment, l'accueil marocain, jusqu'à maintenant, on est hyper, hyper surpris. Enfin, pas surpris, mais... Si, on est, on est surpris ouais. parce que... On s'attendait vraiment pas à avoir à chaque fois un accueil euh, aussi bon. Ouais. Donc, euh, que ce, euh, parce que que ce soit dans les villages ou dans les villes, c'est à, à chaque fois impressionnant. Quand chacun fait un petit effort pour euh, comprendre l'autre, ça marche très bien. Ouais. Et du coup, euh, ouais, c'était ouais, chouette. C'est chouette. chouette. Bon. Voilà, tout ça pour dire que jusqu'à présent, l'accueil marocain, franchement, nickel, hein, les gars, vous êtes au top. Merci ouais. beaucoup. Choukran. Choukran. Euh, bon, on s'est arrêté sur le bord de la route pour prendre en photo le paysage, c'est incroyable. Et euh, quand on s'est arrêté, on a eu une énorme fuite. Alors, euh, on a un peu paniqué, mais on a perdu énormément. Non, 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 c'est pas ça. Ouais, je sais, je sais. Là, on a quand même vachement perdu. Bon, bon, ça continue de couler. Et la grosse flaque là, mais sinon, <rire> pas ouf, ça fait un sacré bruit. C'est en train de se vider.